for whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that, that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. Okay na po yan. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Again, papalakas, nagtuturo sa amin na kayo po ay uh, maging matatag din po, Lord, but especially this time, uh, about some doctrine pa ngayon ang aming pag-aaralan kung saan, kung meron kami time na mag-soul winning may time kami Lord na uh, kinukonvince namin ay ibang tao naman ang palatay sa inyo sa tamang doktrina may encounter namin itong bagay na ito na ibang tao po ay walang sound mind and sound doctrine and therefore napakahirap nilang i-win minsan kahit po napakasimple lang inyong salita namin especially kaligtasan But we pray, Lord, na i-train nyo kami, Lord, as we study this uh, aming pag-aaralan ngayon, mga passages na ito, Lord, upang maging mas effective kami sa inyong uh, gawain. So we pray na kayo po mag-lugod, kayo po mag-iingat at mag-gagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapuna po. <coughs> okay, just malapit sa ano. Okay, good morning po sa lahat. Good morning. Title po nito ay Sound Mind, Sound Doctrine. A hey, sound mind, sound doctrine. Basahin ko pala yung 2 Timothy. <coughs> Sabi doon 2 Timothy 1. Verse 7. Sabi po dyan is hanggang 8. <coughs> but God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Okay? Be thou therefore, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but thou But be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God. So medyo paralelo na siya, di ba? Verse. So kasi sinasabi dito, 2 Timothy 1.7, na kung ikaw ay natatakot, okay, kung ikaw ay walang kapangyarihan, kung wala kang pag-ibig, hindi matino ang utak mo, hindi yan galing sa Diyos. <laughs> kasi ang binigay ng Diyos ay uh, hindi pagiging matakotin. Okay? Okay? Hindi galing sa Diyos yan. Pag takot ka, baka may alam ko ang ginagawa kang mali. Okay? Hindi ka sigurado. Again, sa doktrina, ganyan itong mga kagyan. Yung nakausap ko, ganun. Sa halip na sabihin niya yung konta sa akin, kasi mayroon akong sinabi, ano yung paniniwala mo? Ah, ikaw yung tatanungin. Nakakita na ba yung ganun? Kaya mga bata, maganda mga tatunan nyo to. Kasi minsan may mga kalokohan itong mga bata pag nag-uusap, eh, mga madadaanan din natin. Pero, di ba, nagtatanungan kayo minsan? Kaya sabi ko sa mga anak ko lagi, huwag kayong puro kalokohan. Kasi normal sa bata yung kaso nga, pag nasanay sila, natuwa na sila doon, di ba, pilosopo, pilosopo, alam nyo yan? Sina- ito yung tinanong sa'yo, ito yung nasagot mo, sabay tawa ka, ay nakatawa pala yun, naloko ko siya. Di ba? Kala mo sa palagay mo, naloko mo siya, Anong gagawin niya? Ipapasa rin sa iba yon. Ay, masaya pala yun. Gawin ulit natin. Hindi ganun ang mga pag abang tumatanda ka. Hindi ganun. So, kaya yung mga makikita mo na yung natakot na ipangaral yung kanilang ano. Hindi sila nagla-live. Hindi sila nag-YouTube. Kung nag-YouTube man, disabled ang comments. Kahit <laughs> si James White, ganun eh. Si Sam Gibb, ganun. But, but, comment lang yan eh. Di ba? Kasi nga, makikita ng tao yung comment sa sinabi mo, ikaw yung ano ngayon, tayo, pag may masama rin sinabi, di ba, yaham mo lang. Di ba? Kasi yung mga taong nakakaunawa, makikita nila kung sino sa inyo yung tama. Eh kung yung mga hindi nakakaunawa, kapalagay, mali ka, di okay lang. <laughs> mali yung ano nila, pakunawa nila eh. Di ba? Kaya pag usapan natin ngayon, ang title po nito, Sound Mind, Sound Doctrine, The subtitle nito is Understanding what we say Okay? Tatuna ko mo si Kuya mo Kunin mo na lang yung Bible Kunin, kunin mo yung Bible Okay So understanding what we say Ano yung sabihin nun? Naunawaan mo ba yung sinasabi mo? Yan ang gusto natin ngayon Pag nagsasalita ka Again, mga bata, di ba? Kaya sinasabi Huy! 
pag inaano mo yung mga bata, pag nagsasalita ng puro kalokohan, minsan mali na nga, minsan bastos pa. So tayo, ang hirap ng mga bata ang lumaki sa, hindi sa magulang nila, di ba? Sa, sa lolo, ganyan. Ang hirap ng di nababantayan, na de-develop yung kanilang karakter, hindi positive. So kaya tayo, pag, naki, pag naki, na, ano muna, nagsimula pa lang sila, kalokohan ang ginagawa, ano muna agad, sa English, ang tawag nyo doon, nip them in the bud. Ibig sabihin, Tumutubo pa lang yung ano man yan, sungay na yan. Putuli na agad, di ba? Ito, ganun. <coughs> Minsan, na uh, paluin. Kasi nag-uumpisa ng mali eh. Kaya hindi galing sa Diyos yung uh, takot na yan, yung pag walang kapangyarihan, nag-i-preach ka, tapos wala. Arang bakla. Walang pag-ibig. Tapos hindi. Ito yung pag-uusapan natin sa sound. Ano yung sabihin ba ng ano muna? Mind. <coughs> ano yung sabihin ng Mind. Sinabing by ang ano lang natin, isip. Yan lang yung simple ano dyan eh. Pero ang gusto kong uh, maintindihan nyo, uh, ay yung, yung mind daw, saan ako nakikita yung mind? Nasaan siya? Nasa utak. Yung utak natin, nasa ulo. Yung mind natin, nasaan? Nasa... <laughs> okay. Actually, meron isang ano kasi, nabasa ko lang, interesting eh. Hindi mo lang ma-determine kung nasaan yung mind eh. Patulad ngayon, nagpipreach ako dito, dyan kayo, nasa ng utak nyo? Well, depende, di ba? Kung, kung nasa bahay, nasa kakainin mo, lalaruin mo, doon yung utak mo. Di ba? Medyo, hindi kasi siya simple. Pero kung ibig sabihin lang natin, kung maayos yung utak, nakita na pa yung taong hirap kausap, kasi palipad-lipad yung utak, meron din ganun preacher. Tawag namin doon, ano, uh, shotgun. So, may, may sapul naman, sapul, sapul, sapul. Pero, nasapul yung hindi mo dapat sapulin. <laughs> Di ba? So, kasi pag sa pagkasalita rin minsan, importante na, kung ano, katulad ngayon, ano yung mga, bakit ko pinipili yung mga pinipili ko sermon topics? Kung ano yung kailangan natin, ngayon, yung mga nakasa online sa YouTube, bahala sila. Hindi naman sila taga rito eh. Pero specific yung pinipili ko para sa atin mismo. Kung anong klaseng composition natin, yung church natin. Kung ano yung kailangan natin. Okay? Kaya ngayon, yung mga bata, para lumaking yan, may maayos na pag-iisip, ito yung ginagawa ng sermon. Okay? So ano yung mind? Yung kung saan ang iniisip mo. At nasa yung iisip mo. Ano yung sinabi ng, ibig sabihin ng doctrine? Simple lang yan. Huwag kayong matakot dyan. Iba kaya ayaw sila mag-doctrine. Kasi takot sila sa salita. Ano ba yun? Doctrine, doctrine na yan. Doctrine divides. Yung mga ganun pa iba eh. Ito yung doctrine sa Bible. Ano yung sabihin mo doon? Mali yung ibig mo sabihin sa doctrine. Pag sinabing doctrine, simple lang yan. Yan ay katuluan. Teaching. Yun lang yun. Medyo specific lang na ginamit sa Bible at hindi na ginamit sa iba. Actually, ginagamit nga sa iba yan. Alam niyo ba yun sa batas? Meron silang ganyan, uh, the doctrine of ganyan, the doctrine of ganyan. Meron pong ganun kahit sa batas. Kasi nga, alam nila, nang, nang galing itong katuluan ito somewhere else, tapos tinanggap natin, and therefore, dahil yun ang katuluan, iaalay natin yung batas natin according to that katuluan. Alam nyo ba yun? Wala kasi tayo abugari dito, pero meron akong ano, eh, mga nadaan ng ganyan. Doctrine ng <laughs> basa ang ginagamit nila. Kasi nga, tinuro sa atin yun, hindi mo alam kung saan ang galing. Sa case natin, alam natin. Alam natin sa Diyos ng galing yan, and therefore, dapat natin sundin. Ngayon, okay, yun lang yun ha, ang doctrine, katuluan. Sa so, pag nanggaling sa Bible, syempre tama. Pero ang gusto kong i-focus ngayon, yung sinasawag na sound. Ano yung sabihin ng sound? So, kung alam natin na sound, katulad yun, naririnig niya ako, di ba? Iba yun. Yun yung noun. Okay, pag may narinig kayo sa bibig, sa bibig nyo, sa tenga nyo, ano yung narinig nyo? Ngayon, boses ko, di ba? Na inamplify pa. So, yung sound yan, noun yan, okay? Pero merong sound na, ano, adjective. Especially sa New Testament, napansin ko, meron ako dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na time ginamit yan. Kanina yung binasa natin, so 7 bali. So, sa 1 Timothy, isa, 2 Timothy, tatlo, sa Titus, tatlo. Pag sinabi yung adjective, may dinidescribe siya, di ba? So, kanina, binasa natin, yung binasa ko ngayon kanina, sound mind, 2 Timothy 1.17. Ah, 1.7. Tapos, basahin ko sa inyo, 2 Timothy 1.13, hold fast 
the form of sound words. Sa Tagalog, uh, sinabi hold fast, ay haw hawakan nyo ng maigpit. The form, okay, medyo ano to, ha, mga bata, of sound words. So, ano to yung hawakan mo? At pang hawakan mo? Words. Pero well, dinidescribe yung words na yun, actually, hindi yung words, ang hawakan nyo, yung form of words. Okay? Ibig sabihin nito, may mga salita na walang kabagay-bagay. Pag puno kalokohan niyan, baya mo yan, may nagsalitang bata ganyan, ang dami sinabi, alam mo walang kabuluhan. Hindi mo na kailangan, si ano yung ibig sabihin ng bata na ganitong term? Hindi mo na kailangan alamin yun. Kasi bata nga yan, yung pakahulugan niyo doon, wala rin kagbagay-bagay minsan, di ba? Unless anak mo yan, <coughs> uh, intindihin mo siya sabi niya, para sa kanya, pero hindi, hindi mo yan observe para sa sarili mo. Okay? Sino pwedeng mag-alaga marunong? Stephen, di marunong eh. Ah, gutom na pala. Okay. Interruption si Shana. Okay, nasa na tayo? Sound mind. Okay, sound. Hindi, nasa sound words tayo. Okay? Ito niya siya sabi ko? Kung ano, may sinabing uh, nakita ka sa TV. Okay, sabi ni isang karakter. Sabi ni isang karakter. Alimutan mo. Sabi niya, <coughs> Sabi niya, Hate. Ano yung sabi nun? Si Yoda. A fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to misery. And sabi niya, to the dark side. Oh, ano ang ganda na sinabi niya. Ang ganda ng form of words. Sige, alam niyo si Yoda, parang ginagamit, ginag ginagaya niya nga yung King James, kaso so OA. Di ba? Misery, you have. Mga ganun si Yoda. Kay Yoda. So, pero, may kwento mo yung sinabi niya. Uy, na parang meron eh, kasi yung pagtakot ka, magagalit ka, paggalit ka, magamisery ka. Tapos, uh, punta ka sa dark side. May, may pagkatuto, di ba? Pero, Again, hindi mo kailangan sa Diyos o-in yun. Kung nga, nag-usap tayo ng Bible, tapos, ito sinabi na salita, ito sinabi ni Yoda, ito. Di ba? Ganun, di ba? So, kasi sabi ng salita ng Diyos dito, ang pangahawakan natin, yung sound words, yung form of sound words. Ibig sabihin, iba yung magsalita yung preacher, iba yung teacher, iba yung kapigbahay mo dyan at amba, iba yun. Amen? Kaya may mga preacher din akong pinipili, pag nakita kong medyo lame, hindi ko na pinapakinggan, pero hindi ko agad sinisiraan. Pag, pag heresy talaga, yun ang nasabihin ko, iba yan. Okay? Pero pag medyo lame lang, okay lang kasi may magtsatsaga naman sa kanya ba tao, di ba? Ganun yun yun eh. So, pero, sino yung gusto mong preacher talaga? Yung papakinggan mo lagi. Okay? Ang maganda sa atin, may technology, bukod sa ako, pina pinapakinggan nyo ako, mayroon pang iba. Okay lang yun. No? <coughs> Pero paano masabi yung sinasabi niya ay maganda? Again, ano ulit yung sound? Okay, doon na tayo sa sound. <coughs> De, tingnan mo lang sa Bible. So dito, sinasabi yung form of sound words, hindi lang basta tama yon tama. Pero hindi lang basta tama, mayroon, parali pa natin yan. Dito lang tayo sa 2 Timothy 1, uh, 4.3 na tayo. Tapos na tayo sa 1.13, di ba? Sabi sa 2 Timothy 4.3, For the time will come when they will not endure sound doctrine. So, naulit yung sound doctrine. Pero sila sabi nito, mga negative na. May mga tao, may mga kristyano at hindi kristyano, mixed multitude na yan, na dati kahit na paano nakikinig sila sa maayos na katuluan. Pero pag talagang yung laman nila, ayaw ko na dyan. Gagawa ng paraan yan. Ito yung sound doctrine, niiwanan nila. At din, sabi dito, hindi nila ma-endure. Okay? Kaya pag narinig nila, katulad ngayon, minabroadcast natin, di ba? Pag narinig nila yung katotohanan, salita ng Diyos, no? Ang uso ngayon, kaya yung mga ano, hindi na nag-aaway-aaway, huwag mong bayan mo yung turo nila. Hindi pwede yun. Kasi isa sa mga instruction natin na pag tinignan mo si Napol, missionary siya, okay, nagtuturo siya ng katotohanan, may nakita siyang mali, ano nga gawin sa mali? O, pabayaan nyo lang, hindi ganun. Isa yun sa mga ginagawa dapat ng missionary na preacher sa halip, uh, ang tawag dito? Nagtuturo ka ng tama, isang bagay yun, pero pag may mali, kailangan i-address mo yun. Kasi may nagtuturo sila sa iba rin eh. 
Yung ibang tao manilito. So, paano mo natin malalaman ano yung sound doctrine? Eh, kailangan you go against that. At na-identify mo na mali yun, sabihin mo. Yung iba, takot eh. Yung iba sabihin, sabihan mo na sa dispensation sila, ikaw hindi niniwala, di mo. Eh, dami bang kausap this week eh. Ganun din, dispensation na yan. Ayaw yung sabihin na, hindi mo na niniwala doon. Ano yung niniwala mo? Ilang dispensation, sabi niya. Hindi na sumagot. Kasi pag nagbilang siya ng dispensation, alam na na, naiiniwala ka rin. Sabi niya kasi noong una, hindi naman eh. Naiiniwala ko sinabi sa Ephesians. Na dispens- ano nga ibig mo sabihin doon? Ayaw sabihin. Nakita niyo yun? Kailangan mong, pag sinabi mong sound, kailangan mong identify din yung mali. Kasi sabi dito, yung iba, hindi na may enjoy yan. Bakit itong taong to, sinabihan mo ng tama, nagalit sa'yo? Hindi niya na-enjoy. Kasi salita lang naman supposedly yan. Kung mali siya, mali ka, tingnan natin kung ano yung tama. Eh bakit hindi ko ma-enjoy? Hindi ko, pag nakita ko yung mukha niya, kasi siya yung nagsabi ng uh, bakla, wala nang pag-asa. For example, ganun. O yung nagba- nagbago ng, dokti- uh, ng Bible, wala nang pag-asa maligtas. Hindi niya ma-enjoy, pero sinabi sa salita ng Diyos, may nagsabi sa akin na uh, gano'n naman sa uh, in three days and three nights in the, he- the heart of the earth nga, si Jesus. Sabi natin na uh, sa impyerno siya three days and three nights. Yun ang sinabi sa Bible, pero hindi, hindi totoo yan. Hindi mo punta si Jesus sa impyerno. Siya'y banal eh. Ay nga, sinabi sa Bible eh. Ngayon, hindi ako may enjoy. Ayun nga, blinak ako. So, gano'n eh. Hindi kita may enjoy. Kaya iba, black kita. Eh, ba't hindi mo kaya magsim... Kung ibablock mo ang sarili mo lang, bakit pati sa ibang tao, ibablock mo? Kasi hindi kita ma-enjoy, eh. Ganun minsan yun. Kaya maintindihan mo yung tao kung nasaan sila nakalagay, eh. Nakaposisyon. Kung anong klaseng spirito meron sila. Yung iba, magagalit yung iba, neutral lang, yung iba, matutuwa. Ba't ganun? Kasi yung mga salita na binutish natin, meron niyang kapangyarihan. So, sa mga medyo pagmali ka, masakit yan. Pag tama ka naman, tuwan-tuwa ka. Diba? So, again, yun lang. Sound doctrine, yung iba dyan, hindi may endure. And then, holding fast, uh, Titus 1.9, holding fast the faithful word as it been taught. So, sinasabi dito yung mga pastor. Okay? Dapat, yan ay nag-aral. At sabi dyan, pag holding fast, ganun ulit, di ba? Ibig sabi, pinan, dito siya, hindi siya lumalayo sa maling doktrina, ah, sa tatamang doktrina. Hindi siya lumalayo doon. Kahit nagdatingan niya, nauso na yung mga CCM, convenience, prosperity, nauso na lahat, ikaw, andun ka pa rin. Sa katotohanan, dinagdagan nilang konting works, repent of all your sins, doon ka pa rin sa tama. Na may kaya sabi dyan, yun na kasi naturo sa kanya, sabi dyan, that he may be able by sound doctrine na naman. Okay, yung kanina, uh, sound doctrine, medyo negative sa mali, tapos sabi nga rin sa 1 Timothy 1.7, sound mind. Then sa 2 Timothy 1.13, sound words. So ngayon dito, yung sound doctrine naman, ano sabi dito, yung mismong sound doctrine, yun ang gagamitin mo para to exhort and to convince the gainsayer. Okay? Kaya ang punta natin sound doctrine, pag wala sa'yo sound doctrine, may doctrine na kang may some, some form of doctrine. Sound doctrine ba? Dapat alam mo na sigurado ko, yung intuturo mo, eh talagang hindi katulad ng mga yung kausap ko nga, Calvinist at Dispensationalist. Ni ayaw nila sabihin yung paniniwala nila kasi sila mismo din nila itindihan. Ganun din yung mga pre-trib. Kailan ba talaga? Kahit kailan, eh paano mo nasabi? Kung baga salisaliwat yung paliwanag kasi alam nila, tapos yun, magagalit na para huwag natin pag-usapan to. Importante, ligtas tayo, tapos na tayo dun eh. Ligtas na nga tayo, anong next? Diba? Ganun yun, mapansin nyo. Iiwasan yung topic. Kasi, yung kanilang doktrina ay umuuga. Hindi ganun ka-sound. Alam nila yon At hindi tayo dapat ganun. Kaya kailangan, paano tayo magkakaroon ganun? Aralin mo. Kayo ngayon, nakikinig kayo ngayon, pero subukin nyo, judge. Usgahan nyo yung sinasabit, narinig nyo. Kung gano'ng katamat mali yan, pag, pag, oh, pag-uwi nyo. Tumunga to kasi dito lang eh. <laughs> After the service, tingnan nyo pa rin kung tama nga ba yun. Ito yung eh, kanya-kanya tayong basa ng Bible, di ba? So, yan. And then, uh, second to the last, This witness is true, wherefore rebuke them sharply, sabi sa Titus 1.13, that they may be sound in the faith naman. 
Ano sabihin nun? Kanina, sound doctrine, sound word, sound mind. O sinabi, sound in the faith. Parang ganun din kasi, ang tinutukoy natin yung faith. Pag sinabing sound faith, ano yung sabihin nun? Yung pananampal tayo mo, hindi na yaya, nag-solid. Isa sa mga definition ng ano, is solid. <coughs> But speak thou the things which become sound doctrine, sabi sa Titus 1.12. 1, 2, 1, sorry Okay, ulitin ko ha But speak thou the things which become sound doctrine Yung mga bagay na sinasabi mo Nagiging sound doctrine Ano yung sabihin na nagiging sound doctrine? Isa yun kasi Isa sa makapansin sa preaching Hindi yan something na Ano lang yung pinapaulit-ulit Nakakita nila mga ganyang preacher ah, Alam ko na, para sa'yo pa ko Kung ano yung narinig ko, ulitin ko lang Mali pa rin Kasi yung mga naikinig Kaya actually ma... Nagditiwala sa iyo yan Yung sinasabi mo uh, Binibreak mo Biniditali mo Tapos gumagamit ka pa ng ibang salita Pero the same uh, doctrine Diba? Gusto niyo gano'n kahit sa kahit saan <coughs> Malalaman mo yung isang tao Alam niya talaga yung material niya Kasi Hindi siya nag-stick sa <laughs> Sa alam mo na Conventional uh, term Hindi niya pinapaulit-ulit yan Alam mo yan eh Pag uh, May nagsasalitan gano'n Kung ano yung term na ginamit sa kanya yun natin yung ulitin niya. <coughs> hindi katulad natin, ginagawa, kahit biblical writers, pansinin mo, hindi niya sinabing ganito dito, tapos ulitin niya ulit dito, minsan, di ba? E, apat yung gospel. Paano mo talaga ma-emphasize yung talagang mensahe? Yung iba dun, iniiba ng konti yung salita, pero ganun pa rin. Kasi nga, hindi tayo, uh, <coughs> ang sound sa atin, yung doctrine, hindi yung minemorize natin, na panalangin, or, No, minsan, minsan yung iba, nagagaya ng sermon Na-download sa YouTube Ah, sa kung saan Sermon Central Eh kung sino-sino naglalagay doon eh Mukhang maganda, paano mo nga masabi maganda Kung hindi ka Rooted sa salita ng Diyos Kaya ako ilang beses ko lang ginamit yan Na-realize ko agad, mali Pag iba ang nag-develop no Nung sermon na yun, tapos gagamitin mo lang tapos ano, pagpapalagay mo uh, pag, uh, Pagpapalagay mo tao, inaaral mo yon <coughs> So, may, may, may kasinungalingan doon Medyo lumalim tayo mga bata Mayroon, nasa introduction pa lang tayo Okay, ano yung sabihin ng sound? So, ngayon uh, Ito yung definition ng dictionary Nakita natin yung definition ng, ng Bible Kompleto na yun eh Pero tingnan lang yung dictionary Kasi nga, medyo okay din naman Okay So, uh, sakta lang din naman Again, adjective tayo, hindi tayo sa noun So, ano yung sabihin ng sound? Analytic or analytical, coherent Pag sinabing coherent Gandang term yan, ano yung sabihin ng coherent? Na yan, di ba? Nag Lakip-lakip Tama yan, kung uh, isa sa mga Kung alala nyo yung property ng water, di ba? Nagko-cohere siya Di ba? Especially sa mga maliit na ano May experiment, science experiment Nakita nyo yan yung pinapalutang yung pin yung yung coin mismo pag malag kahit bakal yun lumulutang yun kasi meron silang nagkukuhir yung tubig sa tubig and therefore kakaisa sila okay so yun ang kuhir tapos sinabing consequent ibig sabihin sinabi mo to kanina ito yung sinabi mo ngayon ito yung sinabi mo ngayon ba't mo sinabi to kasi may kinalaman yung sinabi mo kanina okay Or good, syempre maganda, logical Pag sinabi logic, again The logic ay minsan Abusadong ng term yan, pero ngayon okay naman uh, <coughs> Ang problema Nung iba dyan kasi Sa pag-aaral ko dyan Lagi nilang Father of logic daw si uh, Sino ba to? Emmanuel Kant Ang problema doon, eh, ano yun eh, Hindi naman ATS, pero medyo ano siya eh Ano man tayo, humanist Okay, so medyo parang may eh, pag-80s din Pero hindi siya sinasabi, hindi siya niwala siya so, okay? Yun ang problema doon Pero yung na-discover ko, ang dami rin mga Theologian na logis, logician din Like kung kilala nyo si Isaac Watts Kilala si Isaac Watts Kilala nyo yun? Ano yung writer ng hymns yun? Yung pala si Isaac Watts Ang talino din pala Meron din siyang magandang sinunat about logic which is binabasa ko. So, napaka... Hindi natin kailangan mag-stick sa mga unbeliever para, oh, logic is ganyan. Ang logic is universal. Amen? Katulad nung nakalala niyo yung ating lesson sa... Ah, nakalimutan ko na kung saan mo yung lesson yan. 
yung <coughs> basta yan ay uh, sa law, di ba? Universal law yan. Laws of logic, laws of physics. Walang may na mag, di, walang pwedeng umangkin yan, okay? So ang dyan yan, ginawa ng Diyos yan. Okay, so logical, rational, ganun din yun. Pag sinabi rational, nag, nag-rational ka, di ba? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Kasi ganyan. Okay? Reasonable, sensible, okay? Bisa may sense ba? Yes. Pero hindi mo masyadong mano. Basta may sense. Bisa naitindihan mo yung video sabihin. Di ba? <coughs> Valid, well-founded. Again, ito yung definition ng sound. Well-grounded. So, medyo pareho yung well-founded, well-grounded. Pag sinabi foundation, nasa baba, di ba? Sabihin ng grounded, naka talagang, naka dikit sa ground, therefore, hindi mauga. Okay, ulitin ko lang, ha? analytic, coherent, consequent, good, logical, rational, reasonable, sensible, valid, well-founded, well-grounded. Yan ang ibig sabihin na sound. At sabi niya, ang origin yan sa Germanic word na ang ibig sabihin lang is healthy. Ano yung sabihin na healthy? Pag ikaw ay, <coughs> ano na, itong mga sasakyan, yung maganda example eh. Yung sasakyan ko dati, di ba? Tukot, 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 ano? Wala naman dating, ganun na. So, yung, yung maayos na sound ng sasakyan na maayos ang tunog, o ang maayos na takbo, ang tunog niya, maayos din. Yung na-expect mo, vroom, ano yun? Siyempre, yung makina, umiikot eh. Pero pag may ibang tunog na dyan, alam mo na na, may sakit to. So, kayo, pag gine-check up kayo ng doktor, anong ginagawa sa baga nyo? <coughs> Kasi hindi mo pwedeng buksan yung baga mo, eh, pero yung enough na yung sound minsan. Kasi pag ang, ang hininga na maayos, hangin lang, di ba? E pag may tuk-tuk, mga ganon, may something yun, di ba? May bumabara o something. So again, may sinasabi sila, <coughs> yung mga balko daw, ganun din. Paano mo masabing maayos pa yung balko? Hindi mo naman kaya, lalo nung panahon dati, hindi mo may scan yan eh. Ang ginagawa lang daw nila, hinahataw lang nila ng malakas, at yung sound na maririnig nila is, will determine ano yung condition ng uh, balko. At totoo yan kahit saan, di ba? Ngayon, ganun din sa mga nagasalita, kung may in-interview mo, parang sinto-sinto itong tao. <laughs> Paano wala mo? Kasi, kanina dito siya, ngayon dito naman siya, ngayon dito naman. May sinabi siyang ganito, tapos hindi nagko-contradict, ah, hindi nagko-cohere. Hindi nagkakaisa dun sa sinabi niya kanina. Okay? So, pag sinabi yung sound, magkakasama na yun. Healthy lang, ibig sabihin nun. <coughs> At pag in-apply mo sa doktrina yun, saka sa utak, <coughs> ano, yung, ano yun, maganda, maayos na tao to. Maayos kausap. At pag teacher yan, maayos magturo. Naitindihan mo. At hindi yung pandang uli, <coughs> nag-monolog siya na isang oras, hindi mo alam kung anong stand niya. Hindi pwede ganun. Ganun ngayon. Marami ngayon, ganun eh. Postipulative lang eh. Hindi lang pwedeng pareho-pareho yun eh. Yung isa before, isa after eh. Na, parang, ano yan eh. Ganito lang yan eh. Basta ligtas ka. Okay nga yun. Okay. Yung tama naman yan eh. Kaso, <coughs> paano tayo maghahanda kung hindi natin alam yung mga bagay na yan? So, ganun ba isang election? Nako, yan ang mga term na ano eh. Nainiwala ka ba sa election? Ah, huwag natin pag-usapan yan. Ganun yung nangyayari sa amin, no? Meron kami Baptist gathering. Ganda naman, dami ko natutunan. Kaso, umpisa pa lang, sinabi na ganun nila, oh, sige, yung election, huwag natin pag-usapan yan. So, anong sabihin nito? Either hindi na naintindihan yun, or may mga kaibigan sila kayo i-offend. Importante na sa Bible election, tama yung election again. Pinag-usapan uh, natin sa ating Calvin uh, sermon, Calvinist sermon. Tama yung election na tama na nasa Bible. Pinili ng Diyos sa yung mga ligtas para to confirm to the uh, image of God, of Christ. Yun ang pinili ng Diyos. Hindi pinili ng Diyos pa umpisa pa lang, ito yung pupunta sa langit. Wala sa Bible yun. Ito yung pupunta sa impyerno, pinili ko na wala kayong magagawa. Hindi yun ang pinili niya. Okay? Pero yung Calvinist, hindi na lilinawin yun. Babarayin ka lang nila pag kumunta ka sa kanila. Yung mga statements nila na ang Diyos ang uh, nagbigay ng pananampalataya, kaya ka naligtas. Pag kinonfirm mo yun, babanatan ka na, pero hindi nila, hindi, hindi nga nila alam na nagsimula nga sila kay Calvin, na sinabi ni Calvin na ang Diyos ay pinili na nila ang, pinili na ang Diyos ang pumunta sa impyerno sa langit sa umpisa pa lang. Mali yun. Pero yung sinabi sa mga, hindi naman sinuturo nila eh. Yung sinabi ni Calvin eh. 
<laughs> Kung yan sinabi ko, hindi kayo ganyan eh. Alisin nyo na yung attachment nyo kay Calvin sa reform. Pero hindi nila matas kasi nga, gan ang hirap itong mga mata. Ito yung pinag-aaral ngayon. Hindi nila naintindihan. So, dito na tayo ngayon. Characteristics of a good uh, sound mind and doctrine. Okay? Sound mind, sound doctrine. Ano yung karakteristik? Paano mo nasabi na ikaw, as a person, as a Christian, as a soul winner, yung utak mo matino. <laughs> At yung dinadala mong mensahe, hindi mo kakahiya kasi hindi talaga nakakahiya kasi tama eh. So, mayroon lang tayong two, three points. Sabi dito, number one. Sa so verse 7, balik tayo sa ating text. Sabi dyan sa chapter na to, sabi sa verse 7. Ito na. <clears throat> so, sino dito maging, gusto maging teacher? Teacher. Pag nagsalita ka, ang daming crowd. Bidang bida ka. Kailangan nyo si Billy Graham? Nako. Sikat na sikat yun. Kaso, heretic pala. Marami siya tinulong maganda. Sina hinaluha niya ng mali. Tapos bandang uli, pag tumanggap daw kay Kristo, o, saan ka naging church ngayon? Catholic po ko. Sige, punta ka doon sa Catholic. Inasabi niya, o, Indiano ka, o, tanggapin mo si Jesus, pero, o, sige, magpatuloy ka maging Indian. Okay naman yung Indian na, ano, ha, na, <laughs> nationality. Pero yung Buddhism, Zoroastrism, sa Hinduism. Mali yun. Sa demonyo yun. O ba't sinabi ni Billy Graham na ganun? Kasi compromiser siya. Okay? So, pero sikat na sikat siya. Inagalaw siya naman ako si lahat na halos ng mainstream at karamihan ng religion. Inagalaw siya kasi nga compromiser. Eh. Okay? Nag-preach siya ngayon. Bakit gusto ng iba maging teacher? Kasi katulad ni Billy Sikat na sikat eh. Inapakinggan. Daming likes. Daming share. Okay? Kaya sabi din sa atin niya, uh, again, kung bilasan nyo, bilasan nyo ka natin kanina, may first, uh, di ba? First chapter. Nag-greeting lang si Paul kay Timothy, bandang uli, doktrina na agad siya eh. Sabi niya, oy. <coughs> Yan, as I besought the, okay, inuutos ko sa'yo, pinapakiusap ko sa'yo, malatili ka dyan, anong gagawin mo? Let charge some of they that they teach no other doctrine. Okay, nakita niyo yun. Importante kayo po yung doktrina. At alam natin ng doktrina, mayroon ibang doktrina. Pag yung ibang doktrina, mali yun. Kasi sabi niya, kung ano yung sinabi ko sa'yo at pinunod ko sa'yo, doon ka lang ha, doon ka lang. Huh? So kasi ang isa sa mga karakteristik ng walang sound mind at hindi sound doctrine nila, eh, sabi dito, gusto lang nilang makapag, maging tagapagturo hindi sinabi dito kung uh, bakit again uh, nakikita natin dyan kasi iba nga sikat eh sikat ka pag ikaw yung nagsasalita may papasok mo yung sarili mong agenda yun ang totoo <coughs> yung iba dyan pag nag-endorse ka lang ng ganyan di ba pag may preacher na sikat tapos uh, yun nga kunwari sinabi kahit paano yung anak ni Billy Graham kahit paano against sa uh, homo kahit paano okay <laughs> So, <clears throat> pag sinabi niyang ganyan, against ako dyan, kasalanan niyan, ano mangyayari? Dahil sikat ka, ikaw yung nagsasalita. Di ba? Meron ka leverage. Di ba? Na, ma-influensyahan yung utang na ibang tao. Kaya, ang dami nga yung gusto mo maging tagapagturo. Nakikita niyo na yan? Yung, <clears throat> yung commercial ngayon, binabayaran ng milyon. Sabi na, segundo lang. Ten seconds ata ng commercial. Dati ah, ngayon. May hina rin sila yun. <laughs> Pero binabayaran na ng ma ma million yan. Kasi nga, pag sinabi mo inindoso ni Sharon Cuneta ang kung ano man yan, dati si Pacquiao, yung alak, di ba? Babayaran siya ng isang million, nine, ten seconds. <coughs> Bakit? Kasi, yung mga namimili, ay, yung ganda siguro San Miguel. Kasi, sabi ni Pacquiao eh, dati yun ha. Hindi na nag-iisip ko sa ibang tao eh. Siya, nanood ka ng, ng ano mo, Lalabas na naman yung San Miguel. Siguro masarap talaga yun. Kahit nung natikman ko yun, parang, parang lason eh. Di ba? Ang fight ka yun. Ang fight yun eh. Pero habang nakikita ko, nakikita ko, ina-endorso, ina-endorso, ah, siguro masarap yun. So ngayon, kaya nila binabayang million yun kasi pag ikaw yung ano, ang, ang term dyan is propaganda. Okay? 
ang sabi nila ang kasinungalingan daw kahit pag pinaulit-ulit ulit 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 mo magiging katotohanan sa mga nakakarinig so kaya maintindihan nga natin may ibang tao gusto mong maging tagapagturo huwag tagapagturo ko eh tagapawaw parang ganun eh hindi sinabi dito pero yun ang isa makikita natin kaya ako nakita ko ng ibang mga ano din mga preacher mga iba naman Nakita ko mag-debate na, alas mong papatayan. <laughs> Kasi nga, minsan, importante yung uh, kung paano kayo perceive ng tao, makikinig sila sa'yo. Kahit mga isang mga workers sa uh, church, paunahan yan. Ako, pasikatan. Kahit wala nang pabagay-bagay. Kailangan ako lumabas na magaling. And in, in doing so, ano nangyari sa'yo? <laughs> Makikita ng tao na parang ang ganito. Gusto mong magipag... Hindi ganun. Huwag mong gusto yung magipagturo. Basta lang dahil gusto mong magpagturo. Maging tagapagturo, hindi. Kaya isang example sa atin dito is, may mga tagapagturo daw at gusto mong magipagturo. Kaso, hindi nila naitindi ang sinasabi nila. Kaya di ba yun? <laughs> Nagsalita sila, hindi naitindi. Kaya kasi nga, iba na yung... Ano nila eh, iba na yung... Uh, iba na yung... Uh, purpose mo eh. Ang normal na tao, bago ka magsalita, inalam mo muna. Ay, alam mo, maraming makikinig sa'yo eh. At uh, syempre, dahil sinabi mo, lumabas yan sa bibig mo, people will uh, hold you accountable to what you said. ba? Diba? Sinabi mo yun, tapos sabi mo, ganyan. So kaya napakahirap nung maging tagapagturo. Dapat di yan, you don't take it lightly. Therefore, hindi mo na bago sabihin. Pero sinasabi dito, may mga tagapagturo at gusto magpagturo. May sinabi sila, hindi nila itindihan. Paano yun? Kasi nga, hindi sila sound. Hindi sound yung mind, hindi sound yung doctrine. Pag hinamon mo ngayon, ano ba ibig sabihin? Hindi pa hamon na away, ha? Pinapa-explain mo lang ano yung ayaw na explain. Kasi alam nila, hindi nila talaga naintindihan. Alam na prophecy, revelation, hindi nila naintindihan yun, eh. Diba? Yung style ng iba, ganun. Anong nga, ano mo? Tapos, ah, agree ako dyan. You know? Isa pa yun. Gusto ko pa magkaroon ng sermon dun. Yung mga pontification. Yung mga tao nga, oh, yan ang taintindi ko eh. Iba sinabi mo kanina eh. <laughs> Sino nga aling? Ito sinabi ko, pero sabi, pag sinabi mo yung tama ngayon, oh, yan din ako eh. Diba? So, iba pa yun ha? Iba pang topic natin yun. Pero ito naman, talaga sinasabi nila, hindi nila intindihan, pero, hindi nila sinabi nila, sabi nito, nor whereof they affirm. Sa Tagalog, hindi nga nila alam kung ano tinatanggap nila. Ano ba sinasabi mo talaga? Ano din yun? Ano ba sinasabi mo? Pag, his, pag, pag hiningan mo na ng clarification, bibigyan ka either na simpleng escape. Oh, basta ganun, ganyan. <laughs> yan yun eh. E minsan may mga legitimate question, ano yung mo sabihin doon? Kasi nga, hindi sound. Yun ang pinaka ano doon. Alam nila, mayayanig sila. Eh, paano kung kilala na silang pastor kahit 5-10 years? Ibig sabihin, hindi mo talaga naitindihan yan. So, da, kaysa aminin mo yon, gagawin ng iba, eh, tuloy na lang. Basta may masabi. Ano sinabi mo? Basta nakapagsalita na ako. Eh. Antindihin mo. Okay. So, again, ito, ano yung, paano mo nasabing ganun sila? Ito, may mga example dito eh. Sa so verse 4, balik tayo ng verse 4, sabi ni Paul kay Timothy, Okay, para mag isa yung doctrine mo, isa sa mga huwag niyong gagawin. Sabi dyan, neither give unto fables. Alam niyo yung fables? Yung mga hudyo po, po talaga napakarami nila niyan. At ngayon, yung ibang, yung mga ibang baptist kayo, nagkakaroon din, eh, lalo yung mga CCF, ganun din. Di ba, katulad nung uh, lahat tayo, anak ng Diyos. Ay, no. katulad, ganun din. By biblical ba yun? Lahat ng tao, anak ng Diyos. Lahat ng tao ay created ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos in terms na gano'n, ha? Dahil pag anak ng Diyos, sa langit ka. Isa yun, sa lahat, sa lang, lahat ng tao, sa langit. So, hindi. May mga fables yan, ha? Na pinapauso, papaulit-ulitin, and therefore, eh, gano'n talaga yun. Kasi, according to fable, uh, mga aso ay may kaluluwa din. Mga gano'n. O, ano pa bang alam niyo fable? Ah, pag ano, mga si, si Lola dati, dami niyan eh. Gatorio. O, Gatorio. O, diba, syempre, hindi, ayaw mo naman sa impyerno. 
Siyempre, may medyo may kabutihan ka naman. Siyempre, works based siya mga yan eh. May kabutihan ka naman. Paano tayo punta sa langit? Eh, masama tayo. Aha! Sabi ng isang pope, itong uh, about 1000 AD, sabi niya, ah, dapat merong in-between. Hinanapan ng verse ngayon, nasa Apokripa. At uh, hinanapan din sa tunay na Bible, kaso hindi naman yun ang sinasabi. Okay? So yan, fable sa number 2, endless genealogy. Nako, napakimutante nito, especially sa atin ngayon. Yung topic ng mga Hudyo. Sinong, ana, sinong people of God? Hudyo ka ba? O, oh, ba't mo kiniklaim yan? Hudyo ka ba? Protection ko na, sinabi ko dito, The Lord shall never leave me nor forsake me. O, oh, sinabi yan sa mga Hudyo. O, oh, sinabi din sa Kristiyano yan. O, oh, sige, okay yan. Ay, sinabi sa mga Hudyo. Ano yung sinabi sa Hudyo lang? Ayun nga, yung... Uh, binasa natin kanina, di ba? O, oh. Kailangan na uh, pag nangailangan sila, tulungan mo. Ah, hindi siya mga kristyano yan. Actually, sinabi din sa kristyano yan. Ah, sige, mamili tayo yung sinabi lang sa audio. Huwag mo ikiklaim yan. Okay? Masama magpatubo. Oy, sa kanila lang yan. <coughs> Alam, kita niyo yung problema. Pag tayo ay uh, mag mag rely sa genealogy, eh, paano mga malamang sino yung audio? Oo. Oh. Kunin nyo doon. Nasa crib na yan kanina eh. Lagyan nyo na sa crib. Hindi kargahin. Okay, so ang problema, pag puro genealogy, kanino ka anak ka ba? Oh, magpapasto na, kanino ka anak ka ba? Eh, sa bagay sa atin, walang gano'n, yun magano'n sa atin. Pero, yung iba, ginagawang gano'n. O, oh, magme-mayor ka dito, kaninong anak ka ba? Again, sa doktrina ng kahit ng gobyerno natin, hindi gano'n dapat. Pero, yung iba, na ano dun, kailangan anak ka na ngayon. Mas magaling ito kasi anak to ng ano eh. Naintindihan nyo mo, yun po yung genealogy, saan ka nang galing, kaninong anak ka. Pag yan ang pinagbabasihan mo ng doktrina mo, mga fable, genealogy, hindi, wala kang, ano, hindi ka matatapos dyan. Kaya nga sabi, endless. Kasi paano mo mapatanaya kung sinong anak ka? Ah? Sabi dyan, rather than godly edifying which is in faith. Ah, sabi dyan, which minister question. So, yung mga bagay na katulad ng fables, genealogy, ah, maganda yung tanong, di ba sa atin, magtatanong tayo dapat. Pero, may mga bagay na hindi importante. And therefore, pag nakita mo yung puro tanong, dami kong kwento eh, yung bata ako, Oh, may tumoy siya na, hindi ko itong mga to. Eh, bakit ganun? Eh, kasi nga ganun. Eh, bakit ganun? Eh, kasi nga ganun. Eh, bakit? Di ba? Nilangon natin yan. Lahat tayo ng bahan tayo. Ganyan. Pero minsan isipin mo, kung wala nang kwenta yung tanong, kung sabi dito, kung hindi na nakaka-edify sa Diyos, eh, wag mo nang tanong. Di ba? Piliin mo yung maayos na tanong, hindi yung kanukuhan tanong. Okay? Point number one pa lang tayo. Sabi sa 6, Ano mangyayari sa'yo? <coughs> Pag ikaw, bakit itong tao, ibang tao, hindi nakakaunawa? Sabi dito, For which some having swerved have turned aside from vain jangling. So, sino nag-drive dito, di ba? Masaba ba lumigo? Hindi naman eh. Pero pag lumigo ka, may... Matama ka, masama ba yun? Bigla-biglang ligo, masama ba yun? Siyempre, magmurahin ganyan, di ba? <laughs> Kasi masama yung kahit pa gusto mo nga. Gusto ko lumiko eh, kaso tatamaan ka eh. So, sa spiritually, itong mga taong to, eh, may utak ako eh. Pero minsan, hindi ka pwedeng basta-basta lumiko. Kahapon, ganito ang paniniwala mo. Ngayon, ganun na. Hindi basta-basta yun ako bago akong makonvince sa ibang doktrina. Ang tagal kasi nga, inaral ko. Ang isang taong matino, hindi basta-basta nagpapalit ng doktrina. Eh, paano pag mali? Eh, patunayan mo na sarili mo ng mga ilang panahon. Talagang makukonvince ka muna. Kasi pag nag-swerve ka, masama, di ba? At itong mga to, sobrang loko, sobrang hindi na nalitindi ang ginagawa nila, nag-swerve na sila saan daw? Vain jang... Ano yung sinin? Vain jangling. So... <laughs> jangling, gano'n. Ano yung vain? Walang kwenta, di ba? So, makikita ko ngayon, may mga taong nag-explain yung doktrina nila kahit... Sila hindi na nagme-make sense, sa kanila hindi na nagme-make sense, sa ibang tao hindi na nagme-make sense, pero tuloy lang. 
Kasi nga, lumikunay, namili na sila. Pinili ko na maging pre basta doon na ako. Hindi ganun. Kung may utak ka rin naman, hindi isipin mo, hindi mo kailangan magmadali. At nagumpisa kasi yan, naniwala sa mga fable, seven years tribulation, nasa sa Bible yung basta. Yan narinig ko for how many years, yun na yun. Hindi ganun. Okay? Yeah, verse 7, kung gusto mo talaga maging teacher, ano yung dapat mong gawin? Uh, ang teacher, may ano yan, proseso. Okay? Hayaan mong una, mag-aral ka, magturo ka, kung wala mong baguhin, baguhin mo. Ilang taon yun, mga sanay ganun. Maguturo ka, syempre, ng, uh, ano, uh, hindi kung anong dahilan. Hindi selfish. Pag napatunayan mo yun, makikita mo kung paano magturo, kung paano makakuha yung iba, at yung syempre, iba makagalit din. Alamin mo rin kung bakit sila nagalit. Baka talaga may sinabi kang mali, masyado kang rough naman, disrespectful, mali naman din yun. So, baguhin mo yun. Pero nakikita mo nagalit sila dahil uh, sa ibang bagay, maling dahilan. Kailangan matutunan mo rin, ha? May, may bakang di mag-please, let go. Okay? So, gano'n na makikin teacher, hindi yan madali, hindi yan mabilis. Kaya, kaya sabi dyan, kailangan maintindihan mo na yung sinasabi mo at ano yung tinuturo mo. Medyo parang simple lang, pero yung iba nga kasi, pag naka-experience ka ng ganyan tao, may, may kulang dito. Malalaman mo yun. At ngayon, iwasan mo yun ngayon yung mga tao mo rin na, kung na, pastor ka na. Iwasan mo na mangyari sa kanila yun by being an example. Huwag kang tumanggap ng kahit anong doktrina na yan ang uso ngayon. Pasto, bakit ka, ano, pre-trip? Eh? Kasi karamihan ng kaibigan ko, ganun eh. Hindi ganun. Kahit lahat ng kaibigan mo, hindi uh, ganun. Pre-trip, kung talagang mali, mali. Okay? So, yun ang first point. Okay? Bilisan na natin. Second point. Paano mo malalaman? Anong karakter si sound mind and sound doctrine? Paano masabi? Shortcut na lang to. Sabi sa 9, medyo, ano kasi ito, malalim tong ano, first... Timothy, sabi dito, knowing this. Okay? Dito, sorry, 8 muna. Pag sabi nung iba, hindi naintindihan yung kanil sabi nila, dapat ganito, but we know, okay? Bumalik si Paul kay sa kanya, tsaka kay Timothy, tayo alam na natin ang batas ay maganda. Pero paano masabi maganda yan? If a man use it lawfully, ibig sabihin pala, ang batas, kunwari, ang batas ngayon, pag polis ka, may baril ka. Pumatay ako Okay ba yun? Okay yung polis ako eh Ano ang sabi sa batas? Sa ibang batas ang sabi May ano yan Laws of engagement Hindi yung kasi Mayroon daw y Yung tao yan Nagnakaw yan O pang Hindi ganun di ba? May process yan Yung process di ba? So yung batas ngayon Hindi mo gagamitin Pang uh, Justify sa mali mo Kundi Sabi dyan Yung batas ay gagamitin mo ng lawful. Ano yung lawful? So, yung second point is uses the law lawfully. Pag sound ang doctrine mo, sound ang mind mo, may batas nga, ang paggamit mo sa batas ay according sa batas. Hindi sa, basta may batas. Diba? Parang ganun. O, basta may, ano, may sabat sa Bible. Dapat sabado tayong worship. Ganun lang yun, sarado na. Sabado, 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 sabado. sabado. Sabado, sabi. May paliwanag dyan eh, Sabado. Yung mga ganun ba? So, kailangan may tama ka nga, kaso yung paggamit mo dun sa tama na yun, dapat tama din. Yun ang gusto ko sabihin. <coughs> Kasi may batas nga, hindi maayos yung paggamit mo. Mali pa rin yun, hindi yung sound. O sinabing sound, healthy nga. Yung kabuuan, wholesome yan. Hindi yan meron ka tama dito yung kabi, yung konti pwede nang mali hindi ganun. Okay. Ngayon tayo sa last. Sabi sa last, sabi sa 11. <clears throat> Paano mo masasabi ang isang doktrina at ang isang tao, isang uh, ginagawa mo tama pa sound? Yung doktrina, yung utak mo. Sabi dito, according to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. So, ang so inisa-isa inisa niya kasi dito eh. Hindi ko pala nasabi, no? Inisa-isa dito ni Paul na yung batas daw ay hindi para sa lahat. Parang mali yun ah. 
Sinasabi sa atin, ang batas ay para sa lahat. Sinasabi sa Bible, hindi para sa lahat. Ang sinantama. Ang Bible. Pero may paliwanag doon. <laughs> ano yung sabihin nun? Ang batas ay hindi para sa lahat. Hindi ginawa para sa righteous man. Ang sabihin nun, kaya may bawal dyan na ako na. Katulad yan, quarantine tayo. O bawal lumabas. Ibig sabihin talaga, hindi tayo lalabas for any reason. Hindi. Pag iputan yung gagawin mo, lumabas ka. Nakita niyo yan? Kaya sinasabi ni Paul dito, kaya lang naman yung batas yan, napaka-strict ng batas dati kasi para nga maging matuwid yung mga tao. Ngayon, pag matuwid na yung tao, enforce mo ba yung batas sa kanila? Hindi kasi yung, yung kayang alamin ng isang matuwid na tao, pwede niya nang ano yun yung batas eh. Ibig sabihin niya, alam niya kung ano yung, saan niya i-apply yung ano. Alam mo na yan kasi nga matuwid ka na eh. So ngayon, huwag mo nang gagamitin yung batas para sa isang matinong tao. Nakintindihan niyo ba yun? So katulad niya sa quarantine, eh magpiplace po kami ng gospel eh. Ay, masama yan. Hindi pwede masama yan. Ibig sabihin, mas mataas na yung ating pangunawa sa kanya. Kaya nga, <coughs> yan ang ginagawa natin. Kaya sinasabi dito, last point ko, operating according to the gospel of the blessed God. Paano nga laman na, kaya yung mga hindi ligtas, may mga tama silang ginagawa, pero mayroon pa rin mali. Pansin ninyo yan, hindi pwede sabihin matino ka, hindi ka naman ligtas, hindi mo kilalang Diyos, kilala mo, masobrang babaw, hindi ka nga ligtas eh. Tapos hindi ka nagpapatuloy, salita ng Diyos, paano nga sabihin, yung gagawin mo, in the end of my days, magtanda ako, is tama. Paano nga sabihin, hindi mo masabi yun. Kasi sinasabi dito, ngayon tayo mga mga kristyano, nasabi natin mga kristyano na tayo lahat. Paano natin malalaman at mas sound ito at ito hindi mas sound? Katulad yan sa mga pinagatalo ng doktrina. Medyo may tama ka, may tama ako. Okay na yun. Kung gusto mong maging mas tama pa, pag-usapan natin. Pero, paano? According sa gospel. Yeah. Katulad yan, yung, yung, yung Calvinist na yan eh. Alam mong wala yan sa matinong katuluan kasi ang isa sa sinasabi nila is pinili na nga ng Diyos sa panimula pa. Paano mo naman mag-reconcile yun sa preaching, sa soul winning? Eh kung pinili niya pala ng Diyos at kahit anong gawin natin, ligtas na yan. Hindi na yun <coughs> practical, practical, practically speaking, hindi na congruent. Hindi na sound. Kaya sinasabi nito, lahat ng gagawin natin kasi dahil pwede, pwede pag-usapan eh. Ang pinag-usapan na medyo malalim. Paano ko malalaman na sound? Wala naman ako mga instrument na masabi yun. Doktrina mo ay sound. Merong instrument itong Bible. Pero pati yung utang mo dapat, ikakalibrate mo according sa salita ng Diyos. Aralin mo, kabisaduin mo kung kaya mo. Okay? And then yung mga ibang bagay, i-judge natin according to the Word of God. At sabi nito, according to the gospel. Pag sinabi, alam niyo ba yung accord, mga bata? Yung, alam yung accord eh Pag sinabing accord Pag sinabing one accord Isa yung pinatutunguhan nila Kung dito ka patungo Ito yung uh, gospel of Jesus <coughs> Ito yung utak mo yung, Dapat sumunod ka dun Kung ano yung uh, tamang gospel Pag humiwalay na sa iba Albinis uh, Ano yung may ligtas lahat Universalism Okay Hindi ka na sabi sa Bible May impyar mo eh Okay So pag, pag uh, hindi na yan According to the gospel Na mabuti ang Diyos Niligtas niya yung iba Actually gusto niya iligtas lahat Pero hindi nga posible Kasi yung iba Is hindi sumusunod eh Alam mo na agad na mali yun Hindi yun sound Yun ang pinaka Pasabihin nating uh, litmus paper test natin Or ating compass alam mo na isang doktrina hindi na tama. Pag yung pinaka-basic na katuluan, which is kaligtasan niya, is hindi niya na na susunod, uh, tin tinutulig sa niya na, inu-oppose niya na, okay, pinili lang ang naliligtas, mali na. Okay? So, yun lang yun. So, marami kasing lumalabas sa doktrina paano malaman ang hirap naman. Bata pa ako, hindi. Pag alam mong lumalag pa sa, sa, sa marami sa salita ng Diyos, mali na yan, okay? So, hila ko po. Uh, let's pray, Panginoon. Maraming po salamat sa yung mga salita, Panginoon. Na kompleto po ang salita. Alam niyo po na ngayon ay marami mga post-doctrine, darating 
before pinag uh, daan nyo na to, sinabi nyo sa mga salita na darating to, meron kami yung pwedeng gawin at ito nga po yung mag oh, kami ng sound mind at para yung aming doctrine ay magiging sound din maayos, healthy logical, bakit noon, yung iba sa amin even, mga pasto, wala sa logic na rin puro faith na sinasabi nila, hindi naman konta yun sa faith pero iba na yung lumalabas sa bibig nila dahil sila yung nalilito so we pray na We love sound mind. Para ba itindihan namin ito? Pag nag-preach kami, Panginoon, napakalinaw. Hindi kami mahihiya. Hindi kami, hindi kami mahihiya ang ipuklama. Ito ang aming uh, doktrina, statement of faith. Sinabi sa Bible, yun na yun. So we pray na maging bold kami, Lord, after kami po yung maging um, uh, sigurado namin ito, yung sound doctrine. Hindi kami lalayo dito, Panginoon. Kaya pong uh, manulati in Jesus, na we pray. Amen.